，我是霸主。我莫名其妙的穿越到了恐龙时代，但是我之前的记忆全部消失了。天空中的幕后者告诉我，集齐三块上古神器，便可启动传送之源，带我回到属于我自己的时代。不好，楼上只剩一个炮塔了。不过他在拼命毁坏我的建筑，没有朝我走过来。他肯定知道追也追不上我，还不如把我的基地给毁了。那就看看谁活得更久吧。不，嚯、哎、哟，二楼塌陷了！我去，好危险啊！腐化死神太厉害了。你还不死？去死 ！OK， 终于搞定一只了。我的天，门被咬坏了一个。去你的！加油啊！不能让他进来了，这家伙光靠我的霰弹枪太难打了。哦，终于死了，我的基地也被他们拆得不成样子了。我本来打算留一些物资以后再用，看来是不行了。之前的那种防御模式还远远不够，那三只三角龙就这样被他们给杀死了。这次除了要增加炮塔之外，其他的宠物也必须要出来作战了。现在我需要先把我的悬崖基地修复好，修复天花板，修复电线，安装炮塔，开启炮塔。悬崖平台也需要修复好，先修复地基，接上电线，梯子两边做上栏杆，再做一扇小门，差不多还原到之前的状态了。把这一侧的薄弱点加高，这样他们就不容易上来了。侧边需要加上围墙，不然宠物们作战时会被甩下去OK， 围墙做好了，再安装双层门，把宠物们放出来。在二楼摆上几个种植箱。上次三角龙帮我采集到了四个 X 种子，这是一种具有攻击性的变异植物。用它作为一种防御炮塔也是个不错的选择。它不仅可以减速敌人，种植起来也非常方便，甚至都不需要浇水。不过现在没什么肥料，以后再慢慢种吧。我又制作了几个气体收集器，我需要去多找一些气矿。找了很久都没有发现，最后我来到了萤火基地，因为这里有个气矿。这上面还有一个，还有这个气矿，这是我来到六号世界见到的第一个气矿。正好这边有个光柱，可以制作一些低温舱。好了，我们走吧。我来到了蓝区，将收集到的瓦斯全部取走。我回到家，制作了一些蓄电池，然后把蓄电池放进了附近的一些充电桩里面进行充电。然后我制作出了一些探照灯枪，将下面的整块区域都覆盖照射
，这边的顶上也需要放上探照灯。调整好照射的角度，然后就可以先关了。我的身上还有几个，必要的时候我就直接用这个电他们。现在我可是准备好了，不怕死的话，你们就继续来吧。<音>